Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Welcome to this uh, lecture, uh, part six of the series of guest lectures on AI ethics. I am Junaid Kadir, and the topic of discussion today will be why AI needs ethics. So basically, we find that in the current era that we live in, our scientific power has advanced very much. But accompaningly, we have very little spiritual power. And this is a very nice quote by uh, Martin Luther King, who says that uh, we do have, uh, in this current era, guided missiles. But we have misguided men, because they have uh, uh, lost purpose and guidance that is required for living the good life. So when we have this combination of uh, guided missiles and misguided men, the importance of focusing on ethics becomes uh, clear. Also this concept that uh, we have uh, missiles or weapons, uh, this analogy is also being used by some authors who describe that AI can be weaponized as well in which it can be used to harm people. And in fact, it can be used to harm critical processes and uh, functions of the society. So uh, globally, uh, these days we have the ideal of uh, free people living in a democratic society. So in, in this way, it is, uh, the contention is that uh, big data and artificial intelligence um, while they have many benefits, they also have some characteristics that can derail democracy. So, for example, this is an interesting article that was published in Scientific American in which the authors describe how some features of AI and big data, uh, they actually are in some way leading us to a dysfunctional society. Uh, there is also a famous book which makes this expli explicit connection uh, of uh, these technologies being used as a weapon. Uh, the name of the book is interesting. It is uh, titled Weapons of Math Destruction. Alluding to the fact that most of these AI models, they are basically math mathematical models. And in fact, you are doing a sort of um, curve fitting. You are uh, fitting a function to the data that you have and you are trying to optimize uh, some loss function. So in this book, Cathy O'Neill describes in, a, at length how AI and big data, we use these terms synonymously in uh, this course, um, how AI actually can increase inequality and threaten democracy. In fact, uh, uh, just as an exercise, I copied the chapters, the contents of this book. And if we just see the titles of the work, it describes how, in fact, AI can be used to um, target people and how it is being used by companies uh, to actually harm some people. Some of this uh, harm may be not intentional, but it happens that when this technology is used, some people suffer. So in the first chapter chapter, they describe what a model is, or how they use maths, how they use the biases of the data, how they learn the data, and how they use the data sets, they have some intrinsic biases. Then, uh, the author talks of her journey of disillusionment. She discovered that the algorithms implement the logo is negative. Ranging from students, the university ranking is that the students' fee, for example, is that the students' fee is that the students' fee actually change the society. In this case, the ranking systems are made, so the ranking criteria, when it becomes known, the universities 
अपना बिहेवियर चेंज करते हैं और वो फिर उसी चीज को टारगेट करना शुरू कर देते हैं जो रैंकिंग में देखा जा रहा है इसी तरह और भी बहुत सारे केसेस हैं कि जब आप एक फिनमिन को रिड्यूस करते हैं इन टू समेट ऑफ मेट्रिक्स तो लोग फिर अपना बिहेवियर चेंज करते हैं और उसकी वजह से जो चीज मेजर करने की इंटेंशन थी वो फिर असल में मेजर नहीं हो पाती और इसके गलत इंसेंटिव्स जिसको परवेस इंसेंटिव्स कहते हैं उसकी वजह से समटाइम्स यू हैव थिंग्स जो के आर नॉट डिजायरेबल ये हमने uh, हमारे लेक्चर जो था ऑन अन इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरवेंशंस इन ऑफ एआई इंटरवेंशंस इन सोशल सिस्टम्स उसमें हमने इसकी बात की है उसके बाद ये जो चैप्टर थ्री है इसमें इनफैक्ट ये जो इसको इससे ताबीर किया गया आम जरेस का कि किस तरह यूनिवर्सिटीज एक दूसरे से कम्पीट करती हैं और जो मॉडल्स हैं जैसे यूएस न्यूज जो है अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटीज को रैंक करती है उनका एक क्राइटेरिया ये है कि यूनिवर्सिटी कितना कम्पेटिटिव है वो कितने लोगों को रिजेक्ट करता है क्योंकि एक्सेप्टेंस रेट इस तरह देखा जाता है कि अगर 100 एप्लीकेंट्स थे उनमें से 50 को ऑफर की गई तो एक्सेप्टेंस रेट 50 है नाउ सिंस दिस पर्टिकुलर रैंकिंग थिंग्स दैट एक्सेप्टेंस परसेंटेज इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी अब लोगों ने अपना बिहेवियर इस तरह चेंज करना शुरू कर दिया कि दे स्टार्टेड रिजेक्टिंग मोर पीपल एंड इट वॉज बेसिकली इन एन अटेम्प टू इंक्रीज दर रैंकिंग तो उसके फिर लोगों पे क्या असर होते हैं तो ये दिस इज वाई दर से मॉडल्स कैन एक्ट एज वेपन ऑफ मैथ डिस्ट्रक्शन कि ये एक तो ये कि आपके जो मैथ के मॉडल्स हैं वो गलत प्रिडिक्शन करें फिर दूसरा ये कि जब आप एक चीज को मैथ्स के अंदर और नंबर्स में रिड्यूस कर देते हैं तो इसकी वजह से एक्चुअल सिस्टम्स में भी चेंजेस फिर लोग करना शुरू हो जाते हैं और अक्सर ये चेंजेस भी जो हैं वो डिजायरेबल नहीं हैं और वो लोगों को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती हैं इसके साथ फिर जो अगला चैप्टर है वो है अबाउट ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जिसके जरिए वो डिस्क्राइब करती है ऑथर कि किस तरह प्रोपेगेंडा किया जाता है and how because of this fine tuning of the algorithms according to the particular person uh ab human beings ko sirf wohi cheez present ki jati hai jo unke world view aur idea se exactly match karta hai aur uh, uske ek tarah se uh, human beings ke phir ab buttons play kiye ja rahe hain aur usko usse wo kaam karaya ja raha hai jo companies cha rahe hain rather than what the actual person wants aur phir uh, किस तरह ये जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं दे मेक यूज ऑफ क्लिक बेट्स क्योंकि जाहिर है उनकी जो एक मेट्रिक रख दिया गया कि कितने उस पर क्लिक्स होते हैं तो दे विल यूज एनी ट्रिक दे विल गिव फॉल्स एग्जेजरेटेड हेडलाइंस सो दैट पीपल क्लिक तो अगर आप सिर्फ सक्सेस क्लिक को कह रहे हैं तो आप कोई भी अजीब बात लिख देंगे जिससे लोग क्लिक करें इसकी वजह से मिस इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अब जो है कॉमन हो गया है सो इन वन वे मिस इंफॉर्मेशन की जो अब बहतात हो गई है उसका उसकी एक वजह ये है कि ए इतना पावरफुल है और वो किस तरह इंसेंटिवाइज करता है किस तरह प्रॉफिट्स दिए जाते हैं टू ऑनलाइन साइट्स एक और अगला चैप्टर जो है इट टॉक्स अबाउट जस्टिस इन द एज ऑफ बिग डेटा वेरी रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया है जिसमें बताया गया कि किस तरह एक अफ्रीकन अमेरिकन को फॉल्सली जो है उसको जेल में डाल दिया गया बिकॉज ऑफ एन एल्गोरिदम पुटिंग द ब्लेम ऑन दैट पर्सन इसी तरह जब भी आप जस्टिस करना चाह रहे हैं तो दीज मॉडल्स शुड बी यूज वेरी केयरफुली जब भी आप इनको अनक्रिटिकली इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये जो मॉडल्स हैं एज अ ब्लैक बॉक्स इस्तेमाल किया जाता है और यू फीड इन ऑल द डेटा वो आपको जजमेंट करके बता देता है पर ह्यूमन बींग्स में तो हम पूछ सकते हैं ह्यूमन बींग्स से भाई आपने ये फैसला क्यों किया बट विद मॉडल्स स्पेशली द मॉडल्स दैट आर ओपेक जिसमें आप नहीं देख सकते वो फैसला कैसे कर रहे हैं या वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि इट विल नॉट मेक सेंस फॉर आस के वो फैसला कैसे कर रहा है इट्स जस्ट 
a very uh, non-linear massive kind of uh, transformation jisko hum explain nahi kar sakte to uski wajah se ye justice jo hai wo in many cases results in uh, cases jahan uh, logo ko negatively impact kiya ja raha hai she uh, gives some more examples this can that i can talk about ye jo collateral damage hai about lending credit and getting insurance to ye jo insurance companies hoti hain jo banks hote hain wo sare istemal karte hain data aapke bare mein and they uh, they may get this data they may buy it from some companies who actually supposedly give you free services but they are collecting data on you wo dekh rahe hain ki aap kya dekhte hain online और आपके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर सकते हैं मेनी ऑफ दीज वेबसाइट्स दे हैव डजेंस ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट यू और उसको वो फिर बेचते हैं लोगों को एडवर्टाइजर्स को और वो एडवर्टाइजर्स अब आप जानते हैं आपके बारे में बहुत सारी चीजें और वो वही चीज फिर आपको प्रेजेंट करते हैं जो आपको uh, एक तरह से वो गेम कर रहे हैं ऑप्टिमाइज कर रहे हैं दे वॉन्ट टू सेल समथिंग टू यू and they will send it in a way that persuades you to ye kafi iski wajah se issues arise hote hain isme jaise us elections jo hue the us case mein jo facebook ka data istemal hua tha aur jis tarah using machine learning ai logo ko reach out kiya jata hai to ye sari cheeze jo hain is case mein there is a fine line between um advertising yourself or gaming the system taki and because uh, elections jo hai wo high stakes uh, competition hote hain to usme people stop uh, nowhere wo jo bhi cheez kar sakte hain wo karenge uski wajah se the author argues that big data is threatening democracy and it is increasing inequality um बहुत सारे मुल्क जो हैं बिग डेटा को एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर ग्रेडिंग देयर सिटीजन तो उसका भी नुकसान हो सकता है लोगों को अगर कोई बंदा उसका ग्रेड कम हो जाता है उसका रैंक सिटीजन स्कोर कम हो जाता है तो उसको फिर सारी फैसिलिटीज जो हैं वो कम मिलेंगी और उसकी वजह से वो और पीछे जाता रहेगा तो ये जो अफेक्ट है ये वही है जिसको हम मैथ्यू इफेक्ट कहते हैं कि जो आगे है वो और आगे जाता जाएगा जो पीछे है वो और पीछे जाता जाएगा और इनका जो इनके बीच में जो खबीज है वो बढ़ता जाएगा एंड दिस इज वाई दीज टेक्नोलॉजी दे इंक्रीज इन इक्वालिटी एक और किताब है जिसके बारे में वी कैन यूज क्योंकि सोशल मीडिया के बारे में है इट्स ऑबियसली एक्सट्रीम जजमेंट कि आप बिल्कुल डिलीट कर दें बट दी ऑथर इन द बुक इट सेल्फ सेज के इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे सोशल मीडिया नेसेसरीली बिल्कुल डिलीट कर दें इसका मतलब ये कि यू बिकम मोर क्रिटिकल और इसको आप जो है ऐसे इस्तेमाल करें कि आपको पता हो कि इसके साथ जो एसोसिएटेड पिटफॉल्स हैं वो क्या हैं तो ही एक्चुअली गोज ऑन टू describe many arguments uh, is kitab ke upar uh, the author has shown a cat aur kitab ke andar wo argument deta hai ki jis tarah um, jo na uh, dogs ko train kiya jata hai so there there was a famous um, uh, behavioral psychologist pavlov uska uh, dog mashhoor hai ki usko uske jo ओनर uh, था उसने ट्रेन किया हुआ था थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट कि उसको किस तरह डिसिप्लिन किया हुआ था कि उसको ये ये काम करना है सिमिलरली दी ऑथर सेज के वी आर एक्चुअली एक्टिंग दैट रोल और जो कंपनीज हैं वो हमें कंट्रोल करती हैं दे नो एग्जैक्टली कि क्या रिवॉर्ड देना है और किस तरह किसी को पनिश करना है मोस्टली रिवॉर्ड्स के जरिए वो आपका बिहेवियर चेंज करते हैं तो उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स हैं किताब के कवर में पीछे लिखी हुई हैं उसमें से एक आर्ग्यूमेंट है यू आर लूजिंग योर फ्री विल इन अदर वर्ड्स के जो सोसाइटी के अंदर ये जो एआई कंपनीज हैं बड़ी बड़ी कंपनीज दे हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन हाउ 
you will behave because they can persuade you in various ways by showing you recommended items uh tak bhi logo ne dekh karke dekha ke they studied that facebook conducted um, an experiment uh, with some population jiske wo feeds ko change karte the aapko pata hoga agar aap facebook ke user hai ke usme news feed ka item bhi hota hai to usme they tried different ways or and they discovered that by changing the way the information is given logo ka behavior unka psychological state or emotional state change kiya ja sakta hai so that is quite worrying uske alawa jo argument 3 hai usme the author talks that uh, social media makes you uh, basically a violent person a bad person someone who is an extremist uh, who is exaggerated uski wajah ye hai ki is tarah ke jo platforms hote hain unme jo zyada followed log hote hain wo hote hain jinke is tarah ke extreme koi personas hain unke views extreme hain to is wajah se jo trend hota hai ki if you want to claim popularity you have to be different uh, in some way uh, argument for hai ki social media is undermining truth aur usko uh, humne pichle jo us elections the usme dekha ki kis tarah fake news jo hai pata bhi tha logo ko ya it was easily verifiable par usko push kiya gaya to people who were uh, jo bhole bhale log the unko unke biases ke hisab se galat news feed ki gayi ताकि वो अपने बायसेस में और ज्यादा मुस्तकम हो जाए तो अगर कोई प्रो ओबामा है तो उसको ऐसी दूसरी पार्टीज के बारे में फेक न्यूज में नहीं कोई अगर प्रो ट्रम्प है तो उसको जो डेमोक्रेट्स हैं उनके खिलाफ खबरें मिली और ये पूरी एक इंडस्ट्री बन गई है इसकी वजह से इंटरनेट के ऊपर देर इज अलॉट ऑफ मिस इंफॉर्मेशन और दिस इज एक्चुअली क्लेमिंग लाइव एज वेल क्योंकि जब व्हाट्सएप पे आप फेक र्यूमर्स फैलाते हैं तो लोग उसके ऊपर जाके लिंचिंग भी कर देते हैं लोगों को कत्ल तक किया गया तो ये एक बड़ा मसला है कि इफ नॉट एवरी वन हैज दर्ड्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी जिसमें वो मेक आउट कर सकें कि ये चीज़ सही है या नहीं है लेकिन ए आई उसको पैडल कर रहा है उसको फैला रहा है जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है और आर्ग्यूमेंट uh, सिक्स है कि इट इज डिस्ट्रॉइंग योर कैपेसिटी फॉर एम्पथी उसकी एक वजह यह है कि इंटरनेट uh, के ऊपर ना फिल्टर बबल्स बन गए हैं क्योंकि uh, हर कंपनी अपनी सर्विसेज को बिल्कुल आपके लिए ऑप्टिमाइज कर देता है तो आपको वही चीज़ें मिलती हैं जो बिल्कुल uh, आपके टेस्ट के हिसाब से हैं और वैसे भी इट हैज बीन सीन के जो ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं उनमें काफी पोलराइजेशन है तो आपस में ये लोग बात इतनी नहीं करते वैसे तो आप कम चीजों को कंट्रोल कर सकते थे फिजिकल स्पेसेस में आप बाहर जाते हैं तो यू विल मीट ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल बट ऑन द इंटरनेट यू कैन चूज हु यू कनेक्ट टू एंड यू कैन डू इट एट अ वेरी वास्ट स्केल तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे इशूज अराइज करते हैं आर्ग्यूमेंट सेवन है कि सोशल मीडिया इस केस में ये सारी चीजें सोशल मीडिया एक्चुअली यूजेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ऑफर ऑल दिस सर्विसेज दैट इट ऑफर्स जो कॉन्टेक्स अवेयर सर्विसेज जो पर्सनलाइज सर्विसेज ऑफर होते हैं वो एआई के जरिए होते हैं तो इसमें एक और है कि सोशल मीडिया इज मेकिंग यू अनहैप्पी उसकी वजह यह है कि ये जो अल्ट्रा पर्सनलाइजेशन हो रही है और उसमें फिर इस तरह की जो सर्विसेज आ रही हैं उसके अंदर बड़े हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सोशल स्टैंडिंग और इस तरह की चीज़ें आइडियलाइज की जा रही हैं जिसमें लोग जो हैं इट हैज बीन शोन कि जितना वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा होते हैं उनके उसके उनकी इमोशनल हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए वो उतना मुजिर है तो देर आर दे हैव बीन सम फाइंडिंग्स ऑफ दैट शॉर्ट और वो इस किताब में आथर उसको ज्यादा डिटेल में करता है आर्ग्यूमेंट नाइन है सोशल मीडिया इज मेकिंग पॉलिटिक्स इम्पॉसिबल उसकी वजह यह है कि जिस तरह यू माइट हैव हर्ड के द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग इन अ पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड 
कि अब इट डज नॉट मतलब इन पॉलिटिक्स इट डज नॉट मैटर के टू पीपल कि इवन वो सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे वो उसको इस तरह फैला देते हैं इंटरनेट पे और अपने उनका पर्पस वो सर्व कर रहा है वो अपने अपने लोगों को वो बात पहुंचा देते हैं जिसकी वजह से हालांकि वो बात गलत है और दुनिया को पता है कि वो बात गलत है आप स्नोप्स डॉट कॉम पर जाएँ या किसी इस तरह की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट पर जाएँ पता चल जाएगा ये चीज़ सही नहीं है लेकिन इट स्टिल इज सर्विंग द पर्पज फॉर विच द फेक न्यूज हैज़ बीन क्रिएटेड फाइनली रिलेटेड टू आर वर्क इज दैट सोशल मीडिया हेट्स योर सोल तो इट्स क्योंकि जो सोशल मीडिया में आपको एक तरह से इन्वॉल्व रखने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं नोटिफिकेशन और लाइक्स तो ये सारी चीज़ें इनफैक्ट जो ह्यूमन कनेक्शन हैं और ह्यूमन क्योंकि देर इज अमन नीड to be socially accepted तो ये जो likes का business है जो वो इंसान की जो natural behavior है उसको काफ़ी affect करता है sometimes people would just go on to post something just because it could be लाइक ये लोगों के behavior को भी change करता है एक तरह से जो likes और dislikes आ रही हैं मतलब likes आती हैं उसके हिसाब से इंसान अपना behavior mold करता रहता है तो ये in fact इन एन इम्परसेप्टेबल मैनर ए आई आपके बिहेवियर को चेंज कर रहा है इस किताब का ऑथर जो है वो एक टर्म इस्तेमाल करता है बमर और वो कहता है कि ये जो कंपनीज है ना ये अपने इस बिजनेस में है जब आप देखते हैं कि जी एक बहुत बड़ी कंपनी है वो फ्री सर्विसेज देती है तो इनफैक्ट उनका प्रोडक्ट जो है वो आप है जो कि वो सेल करते हैं टू एडवर्टाइज तो वो कहता है कि Uh, आप यूजर्स को मॉडिफाई कर रहे हैं उनके बिहेवियर को और एंड देर एंटायर एम्पायर बेसिकली इज रन ऑन ऑफरिंग योर बिहेवियर एज समथिंग टू बी मॉडिफाइड फॉर रेंट ताकि वो उससे कमा सकें तो ये फॉर प्रॉफिट कंपनीज आपके बिहेवियर को मोल्ड कर रहे हैं इन वेरियस वेज तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा एक uh, चीज़ सोचने वाली है कि क्या एथिकल यूज होगा और क्या उनको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए डेटा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्या चीज़ आप को सेल करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए जिसका डेटा है उसकी कंसेंट उसमें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए सो so, uh, ये uh, इसमें ये भी कहते हैं कि यू मे थिंक ऑफ अ सोशल मीडिया मॉडल ये जो मॉडल है सारा का सारा यही है कि एक मशीन है जो आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करता है Uh, it compiles data about people and then sells it to advertisers for profit so uh, income thesis ye ke this is something that is not acceptable to bahut sare logo ke zehen mein ye hota hai ki bhai ek cheez agar maths kar raha hai ek cheez ke agar numbers mein hum kar rahe hain kisi algorithm ke zariye kar rahe hain to wo neutral hai लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताने की कोशिश की एंड जिस तरह ये बुक वेपन्स ऑफ मैथ डिस्ट्रक्शन में इस आर्ग्यूमेंट को वो इस्टेब्लिश करते हैं कि एल्गोरिदम्स वैल्यू फ्री नहीं होते और एल्गोरिदम्स इनफैक्ट न्यूट्रल भी नहीं होते और ये जो है ऐसे भी नहीं होते कि कभी इससे कोई मिस्टेक नहीं हो सकती तो इनफेलेबल भी नहीं है इससे गलतियाँ भी हो सकती हैं इन फैक्ट ये नुकसान भी पहुंचा सकता है तो वी शुड बी केयरफुल वेन यूजिंग दीज एंड वी शुड अंडरस्टैंड दैट देर आर एथिकल चॉइस इन एवरी सिंगल एल्गोरिदम वी बिल्ड एवरी एल्गोरिदम रिफ्लेक्ट द वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज ऑफ द डिजाइनर ऑफ वॉट इज डीम्ड इम्पॉर्टेंट इसलिए जब एल्गोरिदम्स को आप डिजाइन करते हैं इट्स नॉट मेरली अ टेक्निकल एंडवर इसमें यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है क्या नहीं है और फिर जब एथिकल कोई इश्यूज आते हैं तो यू शुड बी एबल टू वर्क आउट कि किस तरह से आपने इसका फैसला किया जो हमने चीज़ें स्टडी की थी एथिकल फ्रेमवर्क्स में प्रिवेसी एंड बिग डेटा इज अ बिग इशू रिलेटेड टू ए आई मेनी कंपनीज जो कि ऑफर करती हैं फ्री सर्विस उसमें आपकी प्रिवेसी काफ़ी हद तक जो है वो फिर नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती है आपके प्राइवेट डेटा को फिर सेल किया जाता है और उसको फिर कंपनीज बाय करके दे 
ऑफर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज करते हैं ये वेरियस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस में रेलिवेंट है इवन मोबाइल डेटा के जो रिकॉर्ड होता है इससे बहुत सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिवली भी की जा सकती हैं जैसे ये डिजास्टर रिस्पॉन्स में इस्तेमाल हो सकता है डिजिटल एपिडीमियोलॉजी में इस्तेमाल हो सकते हैं जैसे आजकल कोविड पैंडेमिक में हो रहा है और और भी इस किस्म की एनालिसिस इसमें की जा सकती हैं बट देर आर मेनी एथिकल क्वेश्चन जिस तरह के क्या कितनी हद तक प्रेवेसी को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है कहाँ सर्वेलेंस जो है एक्सेप्टेबल है डेटा कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है क्या डेटा का ओनर कंपनी होगी या जिसका डेटा है वो ओनर होगा और फिर एक्सपेरिमेंटेशन अगर कोई एआई के जरिए करते हैं लोगों के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की जाती है तो उसमें कैसे डिसाइड किया जाता है अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर ये एक्सपेरिमेंटेशन जो है एडहॉक बेसिस पे होती है उसमें कोई केयरफुल एथिकल डिजाइन नहीं सोचा जाता और अगर होता भी है तो इट्स प्योरली सम वेरियंट ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटेरियनिज्म जिसमें कोई इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड अंदाज से नहीं सोचा जाता कि लोगों को नुकसान ना पहुंचे सो नाउ आई कैन डिस्क्राइब सम कोड ऑफ एथिक्स दैट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हैव डेवलप्ड तो आई ट्रिपली ने एक इस पे काम किया है जिसको वो कहते हैं एथिकली अलाइन डिजाइन जिसमें उन्होंने एक विजन प्रेजेंट किया जिसके अंदर कुछ मोटे मोटे एथिकल प्रिंसिपल हैं फॉर अटोनमस इंटेलिजेंस सिस्टम जिसमें वो कहते हैं कि पहली बात ये होगी कि ये सारे सिस्टम्स जो हैं दे शुड एम्बॉडी दी हाइस्ट आइडियल्स ऑफ ह्यूमन बेनिफिशेंस एज अ सुपर सेट ऑफ ह्यूमन राइट्स दे शुड प्रायोरिटाइज बेनिफिट्स टू ह्यूमैनिटी एंड द नेचुरल एनवायरमेंट और ये दोनों चीज़ें पैरल में होनी चाहिए लोगों को भी फायदा हो और जो माहौल को कोई नुकसान ना पहुँचे finally they recommend that you should mitigate the risks of a negative impact including misuse kyunki ye jo artificial intelligence system honge ye social technical systems ban jate hain inka sirf technical fallout nahi hai they actually impact and even shape the way the society works jaise humne discuss kiya ke wo jo kitab thi uh, weapons of math destruction mein उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ये लोगों के बिहेवियर को भी चेंज कर देती है समटाइम्स इन वेज दैट आर नॉट डिजायरेबल सो वी शुड बी फोकसिंग ऑन मिटिगेटिंग दीज रिस्क एंड वी शुड आल्सो इंश्योर कि एआई सिस्टम अकाउंटेबल हो ट्रांसपेरेंट हो सो दीज आर ऑल द वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज्ड अकाउंटेबिलिटी का यहाँ मतलब है कि इफ द ए आई मेक्स अ डिसीजन वी शुड बी एबल टू नो who is responsible for this um, decision and how the decision was made uh ek purane um, scientist the norbert wiener who was the father of cybernetics or feedback men ka kafi kaam hai unhone 1960 mein jab ye sochna shuru kiya tha machines ke bare mein to unhone kaha ki agar machine ko hum istemal kare to achieve our purpose तो हमें ये भी सोचना चाहिए एंड वी शुड बी श्योर दैट द पर्पस वी पुट इन टू द मशीन इज द पर्पस विच वी रियली डिजायर तो आजकल जब हम रोबोटिक्स की बात करते हैं और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एवोल्यूशन इमेजिन करते हैं कि ये जब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनेगा तो क्या ऐसा uh, ऐसा कहीं ना हो कि ये सिस्टम जो है हम उसको बिल्ड करते हैं टू यूज इट एज आर टूल पर ये ना हो कि हम हमारा पर्पज और इनका पर्पज एट कन्फ्लिक्ट आ जाए तो उस केस में फिर इट मे बी के द सिस्टम वुड फॉलो इट्स ओन ऑब्जेक्टिव एट द कॉस्ट ऑफ द पर्सन और द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव इन अमिलर वेन ये जो स्टूअर्ट रसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किताब के ऑथर हैं अलॉन्ग विद पीटर नॉर्वेज उन्होंने इस पर अभी रिसेंटली काफी काम कर रहे हैं एथिकल एआई एंड ही इज डिस्क्राइबिंग हाउ नाउ मॉरल फिलोसफी विल बिकम पार्ट ऑफ द टेक इंडस्ट्री तो पेराडॉक्सिकली जिस तरह टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है तो लोग अब एक्नोलेज कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की भी लिमिट्स हैं और उसको कंट्रोल और मैनेज मैनेज करने के लिए हमें कुछ 
ethical or moral philosophy ka janna zaruri hai aur ab increasingly computing mein aur engineering mein ethics ke in issues par discussions hona shuru ho gaye hain jitni bhi companies hain they are now forming their own code of ethics jis tarah google ke ethics yahan aur unke principles listed hain isi tarah microsoft ne apne principles banaye hue hain ke हम किस तरह ए आई को रिस्पॉन्सिबिली इस्तेमाल करेंगे वो फेयर होना चाहिए रिलायबल होना चाहिए सेफ होना चाहिए रोबस्ट होना चाहिए अभी मैंने इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया लेकिन यू शुड ऑल्सो नो कि ये जो ए आई सिस्टम है इनके बारे में ये भी दिखाया गया है कि ये इतने रोबस्ट नहीं है दे आर ईजी टू फूल अगर आप अपने जिस चीज को आप लेबल करवाना चाह रहे हैं या क्लासीफाई करवाना चाह रहे हैं उसको अगर आप इम्परसेप्टेबल वेज में भी चेंज करें तो यू मे गेट अ वेरी डिफरेंट आंसर तो इसकी काफी फिर प्रैक्टिकल कंसर्न हैं कि अगर आप किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं और थोड़ा सा चेंज करके आप उसको फूल कर सकते हैं इन वेज के ह्यूमन्स का भी फूल नहीं हो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जस्ट लुक फॉर एडवर्सरियल मशीन लर्निंग एंड द इशूज रिलेटेड टू एडवर्सरियल एग्जाम्पल्स तो उसमें ये चीज दिखाई गई कि ये इतने रोबस्ट नहीं है जितने ह्यूमन बीइंग्स होते हैं तो हमने ये भी इस पर रिसर्च करनी है कि ये सिस्टम ज्यादा रोबस्ट हो मजीद इसमें लिखा हुआ है कि दे शुड बी इंक्लूसिव किसी के खिलाफ किसी कम्युनिटी किसी ग्रुप के खिलाफ ना हो किसी को स्टीरियो ना करें एंड सो ऑन ये uh, एक सेवन पॉइंट एथिक्स एजेंडा गाइडलाइंस है फॉर ट्रस्ट वेर दी ए आई फ्रॉम दी यू कमीशन उनका एक हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप था ऑन ए आई सो देमेंडेड दीज की रिक्वायरमेंट्स अगेन मेनी ऑफ दीज कोड ऑफ एथिक्स हैव कॉमन एलिमेंट्स इसका पहला एलिमेंट ये है कि ह्यूमन एजेंसी और ओवरसाइट होनी चाहिए कि इंसानों को मशीन्स को कंट्रोल नहीं करना चाहिए ह्यूमन्स की जो विल है उनकी एजेंसी है वो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए ऑल्सो ए आई सिस्टम शुड हैव सम ओवर साइट वो अगर इंसानों के बारे में फैसले कर रहे हैं तो कोई इंसान होना चाहिए जो इसको ओवर सी भी कर रहा हो इसमें एक ही और रिक्वायरमेंट है कि वो रोबस्ट हो सेफ हो प्रेवेसी का ख्याल रखता हो डेटा गवर्नेंस के कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हों ट्रांसपेरेंट हो इंक्लूसिव हो यानी कि डाइवर्सिटी हो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो फेयर हो इसमें इंडिविजुअल सोसाइटल और इन्वायरमेंटल वेलबींग का ख्याल रखा जा रहा हो एंड फाइनली ये सिस्टम अकाउंटेबल होने चाहिए तो हम अब इस लेक्चर के एंड पे आ गए हैं लेट मी समराइज दिंग्स वी डिस्कस्ड वी से दैट ए आई should be designed ethically it should be fair transparent and generally beneficial aur humne discuss kiya ki kis tarah ai agar hum careful na ho to it can actually cause harm to some people to wo humne highlight kiya aur phir humne kaha ki accordingly ai should be designed to ensure that these harms do not happen um so since uh, there is a possibility that these algorithms may be abused uh, there is uh, an important consideration that ai design should uh, incorporate eth ethical oversight or usko uh, sound principles ke hisab se design karna chahiye so with this uh, we come to the end of this lecture inshallah i will see you in the next lecture assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh